بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله هذا الفيديو تكملة لفيديو يونت النيزلز لأن النيزل ما كمل كله فهذا راح يكون تكملة إن شاء الله اللي بقى هو صوت الراء وكذلك صوت الواء والياء بالنسبة لصوت الراء يعني الأشياء المهمة عليه هو وصف هذا الصوت من ناحية الفويس والفويسلس هو فويس بوست ألفيلر بروكسيمنت ولينس ويكو شورت هذا خصائصه voiced يعني يعني مجهور اكو vibration بالvocal cords اثناء الافضل والبوست alveolar انه هو راح يكون يعني الافضل مقارب لصوت الالفيلر تا ود لكن بوست alveolar انه مقدمة اللسان راح يكسر بها انحناء للخلف قليلا عن عن منطقة ال ال الالفيلر ريج <تصفيق> هذا السبب اللي يخلي يسمونه بوست الفيلر و approximate يعني تقريب يعني الاعضاء المشتركة بلفظ صوت الراء راح تكون قريبة من بعضها يعني بس ما يكون يعني contact او تلامس بيناتهم ولا اغلاق لمجرى الهواء ولينس قلنا ان اصوات اللينس هي الفويس يعني الصوت اللي ما يطلب قوة وجهد بلفظة وكذلك ويكو شورت عندنا ثلاث أنواع لصوت الراء اللي هن البوست ألفيلر بروكسيمنت وعندنا ريترافليكس وعندنا الفويسليس بالنسبة للبوست ألفيلر بروكسيمنت هذا اللي قلنا إن الكونسيننت هوز ديسكريبشن إز ريذر ديفيكالت إت إز أن أرتيكليشن وور أرتيكليترز إنه خلال لفظ هذا الصوت الأعضاء المشتركة أبروتش إيتش أذر تكون آه قريبة من بعضها أو تصل إلى بعضها اللي هن tip of the tongue اللي هي مقدمة اللسان آه والأرفلر أريا منطقة الحافة الثوي without making any closure بدون أن يعملوا any closure يعني غلق لمجرى الهواء بالنسبة للريترافليكس اللي هو نوع آخر من صوت من صوت الراء اللي خلال لفظة مقدمة اللسان تكون مرتفعة ومنحنية إلى الخلف وكذلك عندنا النوع الثالث هو الفويسلس المهموس احنا نعرف ان صوت الراء هو مجهور لكن بحال يكون مهموس اذا سبق بثلاث اصوات اللي هن الباء تا والكا هذا بالنسبه لانواع الراء صوت الراء بالنسبه لتقسيمه انه اذا كان في بدايه المقطع او في وسطه او نهايته صوت الراء ممكن ان ياتي في بدايته مثل ران وفي الوسط مثل ارايف لكن ما عنده صوت راء في نهاية المقطع وأكو خلاف على هذا الموضوع أكو عندنا شيء اسمه رهاتك أكسنت اللي هن اللهجات الرهاتك اللي هم الأمريكان والسكوتس والويست إنجل والويست إنجلاند ذول اللهجات يلفظون الرهف في الفاينل بوزيشن أوكي وكذلك عندي النان رهاتك اللي هم البي بي سي البريتش برودكاستينج كوربريشن هم البريطانيين اللي ما يلفظون صوت الرهف بنهاية المقطع بالنسبة لصوت الواولية هم من ناحية الفويسنج هم voiced ثنيناتهم ال place of articulation صوت الوا هو bilabials والياء هو palatal ال manner of articulation هم approximate وال force of articulation لينس يعني أصوات ما تتطلب قوة وجهد بلفظها وال strength constant هم weak و short أهم شيء أهم نقطة على موضوع الـ الـ يعني على اصوات الوا والياء هم وصفهم فونيتيكلي وفونولوجيكلي اوكي من ناحية الصوتية من ناحية اللفظ ذولا الصوتين هم يقول the sound و and ye are like vowels هم نفس اصوات العلة او لفظهم يكون نفس اصوات العلة احنا نعرف ان الفرق بين اصوات العلة والصحيحة كلمة واحدة هو الابستراكشن يعني خلال لفظ اصوات العلة ماكو اعاقة لمجرى الهواء يعني تكون هناك يعني سلاسه باللفظ بس بالنسبه للاصوات الصحيحه راح يكون اعاقه بمجرى الهواء فيقول لي انه صوت الواو والياء هو لايك like فاولز يعني اثناء لفظهم الاير ستريم مجرى الهواء ليفز ذا اورال كافيتي يعني يخرج من الفم without ابستراكشن او فريكشن بدون اعاقه لهذا لمجرى الهواء او احتكاك اوكي هذا السبب الاول انه يخليهم ان هم فاولز آه العفو لفظهم يكون مقارب لاصوات العله لان اثناء لفظهم ماكو اعاقه لمجرى الهواء السبب الثاني ان هم فاول بالناحيه الصوتيه الفونيتيكلي انه الارتيكليشن افيا 
is the same of e انه لفظ صوت الياء مقارب الى حد ما الى الى لفظ صوت الاي الطويل لكن شويه بطريقه اقصر وكذلك لفظ صوت الوا هو مقارب لصوت الاو الطويل فالسبب الاول ان هم فاول او يشبهون اصوات الفاول من ناحيه الفونتكليه انه اثناء لفظهم ماكو اعاقه لمجرى الهواء والسبب الثاني انه هاي الاصوات تشابه بلفظ اصوات عله يعني ممكن يكون السؤال انه تصف ذول الصوتين فونتيكلي uh, فونولوجيكلي هذا السؤال او ممكن السؤال ليش صوت الواو والياء من ناحيه الفونتيكليه هو مفاول ومن ناحيه الفونولوجيكلي هم مع كونسننت uh, من ناحيه الفونولوجيكلي كونسننت ان الياء والوا كونسننت الادله على هذا الشيء انه الياء Uh, if a word beginning with ya or wa preceded by indefinite article الا انه اذا الكلمه اللي بيه اللي تبدا بحرف العفو بصوت الياء راح تسبق بالاندفينيت ارتيكل هن ادوات التنكير ا والا نعرف تسبق الكلمه اللي تبدا بصوت صحيح فاعتبرناها صوت صحيح من ناحيه الفونولوجيه اوكي okay. السب الدليل الثاني انه هم اصوات صحيحه من ناحيه الفونولوجيكلي انه الذا الذا المعروف ان الذا اذا تسبق بكلمه تبدا بصوت عله فراح تلفظ ذي بس اذا سبقت بكلمه مسبوقه بحرف صحيح فراح تنقري ذا او تلفظ ذا العفو فهنا ذي ارد قلنا ذا ما قلنا ذي معناته انه هذا صوت صحيح لان الذا تلفظ ذا إذا جاء وراها كلمة تبدأ بصوت صحيح. أوكي. They only occur. الدليل الثالث إنه they only occur before vowels which typically consonants. إنه هم فقط يعني موقعهم يكون قبل أصوات العلة. أوكي وهذا هو التوزيع المعروف للأصوات الصحيحة. إن الأصوات الصحيحة غالبا يعني موقعهم يكون قبل الأصوات العلة. عندنا الآخر نقطة إنه ال الوا والياء إن ذكرنا بخصائصهم إنهم فويز مجهورين بس يصبحون فويسلس أوكي مهموسين when they preceded by بيتك عندما يسبقون بذول الأصوات اللي هم البيتك يصبحون فويسلس مثل twin أوكي آه الو هنا صار voiceless وعندنا pure وكذلك كويت آه هذا كل ما يتعلق بالتكملة لهذا الأصوات آه thank you so much and wish you all the best